Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enlighten your faith edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2016 juga akan membawakan kepada Anda satu tema yang menjadikan yang semoga saja bisa terdampak di kita semua itu awas terhadap satu hal yang rawan sekali digunakan orang terutama dalam keadaan sekarang ini yaitu awas kafir ya pemirsa sekarang ini kan ada yang panas di Jakarta ini kan yaitu kontestasi politik ya jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 15 Februari 2017. Tentu saja kan adalah <tuh> dinamika di dalamnya, termasuk yang ini, di mana Gubernur Petahana Basuki Cahaya Purnama satu-satunya kandidat non-Muslim, ya, <tuh> ini banyak diserang oleh kalangan muslim konservatif di Indonesia kebanyakan dengan menggunakan surah Al-Maidah ayat 51 tentang pelarang tentang pelarangan umat muslim untuk menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin padahal menurut imam menurut guru saya imam besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasruddin Umar dan juga dan juga mantan ketua gerakan pemuda Ansor Kiai Haji Nusran Wahid Ya. <tuh> itu dalam terjemahan Al-Quran di luar dari terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia kata Aulia itu bukan pemimpin Aulia itu dalam terjemahan yang, yang lain juga disebut sebagai protektor, pelindung <tuh> pelindung <tuh> jadi multi tafsir memang Al-Qur'an itu multi tafsir kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu tafsir ilmu tafsir Al-Qur'an Al-Karim kepada orang yang ahlinya benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nusron Wahid dalam Indonesia Lawyers Club TV One dengan tema setelah Ahok minta maaf kemarin malam gurunya setan Jadi orang bebas menggunakan Al-Quran itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan jelas, dalam konteks Indonesia itu tidak tepat. Nah dalam salah satu sabda Rasul SAW, Janganlah kamu kafir kembali sesudahku, dimana sebagian kamu memenggal leher yang lain. Kemudian perlu saya tambahkan dari Dari hadis riwayat Bukhari, sabda Rasulullah dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jarir bin Abdullah Al Jabali radhiyallahu anhu ketika Haji Wada suruh tenanglah orang banyak itu kemudian sabda Rasul janganlah kamu kafir kembali sesudahku di mana sebagian kamu memenggal leher yang lain artinya apa? Janganlah kita bersikap melebihi Allah Subhanahu wa taala. Saya berani mengatakan di sini bahwa gubernur Ahok atau pemimpin non muslim lain di Indonesia yang merupakan mayoritas muslim itu bukan kafir. Karena apa? Yang berhak menentukan kafir atau tidaknya seseorang ya hanya Allah. Kafir itu sendiri definisinya apa? Orang yang tersesat dari jalan Allah. Asal katanya dari kafarot. Ya. Asal katanya dari kafarot, tersesat, tertutup hati nuraninya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya mengatakan yang non muslim itu kafir, yang muslim pun juga bisa jadi kafir. Kenapa? 
Karena dia menyesatkan dirinya dari jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Gatot Braja Musti. Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Itu jelas-jelas kafir. Kenapa? Karena mereka menutup diri mereka dari jalan Allah. Dengan istilahnya apa namanya? Menggunakan agama. Menggunakan agama. Menggunakan dalil-dalil Allah untuk perbuatan tidak baik. Para yang yang ngaku-ngaku sebagai kiai. Atau tabib, tabib, eh guntur bumi misalnya. Kafir juga dia. Dulu sebelum bertobat. Atau yang aliran-aliran sesat tuh. Gafatar. Yang Ahmad Musadik ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu juga kafir. Kenapa saya bisa mengatakan Ahmad Musadik itu kafir? Ingat, ingat pernyataan ini. La Nabi ya ba'da. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabi ya ba'da. Tidak ada nabi dan rasul lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad itu meninggal pada umur 63 tahun, tahun 642 Masehi. <tuh> Hmm. Itu adalah eranya khalifah. Eranya wali Allah di bumi, di dunia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada khalifah lagi. Khalifah Khalifah Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Utsmaniyah atau Ottoman. Yang lama banget dan sempat menjadi super power dunia. Pada masa Ottoman dulu, banyak orang-orang non muslim. Jangankan pada masa khalifah Ottoman. Zaman Rasul saja, non muslim itu banyak. Zaman Rasulullah SAW, ada orang yang beragama. Nasrani, Yahudi, Majusi, atau kepercayaan tempatan, animisme dan dinamisme. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun suruh yang non-muslim ini untuk dieksekusi. Tidak. Rasulullah SAW memiliki seorang mertua Yahudi dari istrinya. Sofia binti Huyain. Ya. Sofia ini masuk Islam. Tapi mertua, mertuanya Huyain bin Akhtab. Ini tokoh Yahudi terkemuka dari Bani Quraidah. Mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Huyain bin Akhtab dari Bani Quraidah ini punya mantu pemimpin besar tidak hanya umat Islam tapi kabil imamun nas. Kabil imamul insan, pemimpin besar bagi seluruh umat manusia. Dan muslim. Dan tidak ada masalah. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad suruh rehuyin. Suruh mertuanya itu dieksekusi. Kayak di Korea Utara. Kayak gitu. Tidak ada. Hanya gara-gara mertuanya huyin bin Akhtob ini Yahudi. Nah sekarang. Sekarang. Coba. Atau dulu deh. Seperti yang dikatakan Nusran Wahid. Di ILC TV One semalam. Ya, zaman dulu, zaman Rasul juga pernah ada satu kejadian di mana <coughs> ada pengangkatan gubernur non Muslim. Tapi pada saat itu memang sudah ada surah Al Maidah yang 51 dan ulama itu jauh lebih soleh daripada ulama yang sekarang. Tapi tidak mempermasalahkan hal tersebut, pemirsa. Nah sekarang coba hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janganlah kamu kafir kembali sesudahku di mana sebagian kamu memenggal leher yang lain tidak dihiraukan malah justru diabaikan. Nauzubillahi min zalik. 
Ini sungguh mengerikan. Ngeri. Kita disuruh Rasul, jangan jadi, jangan kafir kembali sesudah Rasulullah SAW itu nggak ada. Orang banyak beda. Nah, kan itu zaman Rasul. Kalau zaman sekarang beda. Apanya yang beda? Sabda Rasul yang tadi sudah saya hantarkan untuk Anda. Itu sepanjang masa berlakunya. Sabda Rasul yang lain. dari Yang dikutip dari, Ibn, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis riwayat muslim. Siapa yang berkata kepada saudaranya, Hai kafir, maka ucapan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika apa yang diucapkannya itu benar, maka ucapan itu tertuju kepada orang yang dipanggil. Jika tidak, maka ucapan itu tertuju kepada orang yang mengucapkan. Jadi hati-hati ya. Mengkafirkan orang lain. Apalagi sama muslim. Itu berbahaya. <tuh> Jadi gini deh. Biar simple. Kalau kalau orang. Kalau itu tidak benar. Berarti jadi fitnah. Kalau itu benar. Itu jadinya gibah. Artinya apa? Sama-sama dosa. Gibah artinya apa? Menggunjing. Fitnah artinya apa? Berbohong. Eh, sama-sama dosa. Sama-sama dosa Makanya harus hati-hati Jangan Mengatakan Ini sembarangan Ahok kafir gara-gara dia non-muslim Jangan Masih banyak daerah-daerah di Indonesia Yang pemimpinnya non-muslim Tapi tidak pernah tuh ada dikatakan eh, Gubernur Sulawesi Utara Kafir Gubernur Nusa Tenggara Timur Kafir Gubernur Kalimantan Barat yang non-muslim, kafir. Gubernur Papua non-muslim, kafir. Gak ada sejarah seperti itu, pemirsa. Gak ada. Ini Indonesia. Di mana Indonesia, Indonesia ini adalah bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini, konteks beragama itu ditempatkan di ranah pribadi. Ada tuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19, ada tuh di Undang-Undang Dasar 1945, pasal tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak menjalankan agamanya masing-masing. Kalau perlu nih, saya bacakan untuk Anda. Oke, kalau perlu nih, saya, saya bacakan untuk Anda nih, tentang agama. Ya. <tuh> Di pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 29 ayat 2. Berarti apa? <tuh> agama itu tempatkan pasti dalam negara Pancasila. Menjalankan agama itu adalah ranahnya ranah pribadi. <tuh> Ini saya kasih tahu sedikit sejarahnya. Kenapa kok sila pertama Pancasila bisa ketuhanan yang Maha Esa? Tadi ya kan piagam Jakarta. Ditambah lagi kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi yang menjalankannya. Ini dari masa Bung Karno. Mungkin Bung Karno punya pertimbangan untuk menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi yang mengerjakannya. Presiden pertama Indonesia itu karena punya pertimbangan kalau itu diterapkan bukan negara kesatuan Republik Indonesia yang terjadi tapi malah justru negara perpecahan Republik Indonesia di mana Indonesia Timur yang mayoritas non Muslim itu akan memisahkan diri dari wilayah Indonesia Barat dan Tengah yang mayoritas Muslim akhirnya apa Presiden Soekarno memilih menghapus itu. Apa? Kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi yang menjalankannya dan dikomunikasikan dengan kaum sekuleris maupun kaum religius maupun kaum religi religius dan dua-duanya bisa menerima. Nah kenapa itu? Nah kenapa ini tidak terjadi bersama kalian sekarang ini? Kenapa semangat 
ketuhanan yang maha esa. Nih, saya perlu, perlu menyampaikan juga nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dari Pancasila. Ya, ini ada yang perlu banget untuk saya sampaikan kepada anda dari sila pertama saja ketuhanan yang maha esa. Butir bu, dari 36 butir-butir Pancasila dari sila pertama saja ada empat butir ketuhanan yang maha esa. Ini mohon maaf saya agak maju ya. <tuh> yang pertama percaya dan takwa kepada Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang kedua hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Butir ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang keempat, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah itu yang penting. Kalau perlu saya bacakan utuh. 36 butir-butir Pancasila. Sila yang kedua ada 8 butir. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu, mengaku, ini butir yang pertama dari sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Butir kedua, saling mencintai sesama manusia. Butir ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Butir keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Butir ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan butir kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dari butir dari butir sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Butir pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Butir kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Butir ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Butir keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan butir kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ikan. Terus ada tujuh butir dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. <tuh> yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah. Dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir keempat, syawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir kelima, dengan etikat baik dan merasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sihat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir tujuh. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, ada 12 butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah kelima. <tuh> butir pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir kedua, bersikap adil. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir keempat, menghormati hak-hak orang lain. Butir kelima, suka memberi pertolongan pada orang lain. Butir keenam, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. Butir ketujuh, tidak boros. Butir kedelapan, tidak hidup untuk mewah. Tidak pergi hidup mewah. Butir kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ke sepuluh, suka kerja keras. Butir ke sebelas, menghargai hasil karya orang lain. Esteem. Butir ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkadilan sosial. Dari butir-butir Pancasila tadi sudah jelas. Bahwa Indonesia adalah negara yang 
plural, negara yang toleran. Dalam Pancasila, kalau saya mau kembali ke topik, orang muslim, non-muslim, boleh jadi pemimpin. Asal tahu diri. Jadi, jangan istilahnya ada sejarah menolak calon gubernur DKI Jakarta Ahok itu dengan menggunakan Al-Ma'ida ayat 51. Ingat, kata Aulia dalam ayat tersebut bukan pemimpin. Hanya Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia saja menganggap Aulia itu pemimpin. Tapi sebenarnya Aulia itu bukan pemimpin. Lihat Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Surah Al-Ma'idah ayat 51 yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Coba, Aulia bukan leader. Ya. Jadi itulah pentingnya belajar Al-Quran kepada orang yang ahli tafsir Al-Quran. Jangan mensalah artikan seperti itu. Jangan. Maka daripada itu, Maka dalam konteks pribadi, silahkan menjalankan agamanya masing-masing. Buat yang muslim, silahkan menjalankan agama Islam atau menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah-sunnah rasul dalam kehidupan pribadi masing-masing. Boleh, silahkan. Tetapi kalau sudah di ranah publik, ingat, Indonesia negara Pancasila. Tempatkan konsensus bersama untuk men tetapkan konsensus bersama untuk mencapai satu kemufakatan baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Boleh yang lain menjalankan agamanya sesuai dengan agama masing-masing, tapi ingat itu ramanya rana pribadi. Urusan agama itu adalah urusan antara pribadi dan juga Tuhan. Tapi ingat Ya, saya tidak mengatakan jangan bawa-bawa agama untuk politik. Ingat, kita semua ini tidak bisa terlepas dari agama. Bersosial, agama berperan. Berpolitik, agama berperan. Berbisnis, agama berperan. Ya, nggak akan pernah bisa lepas. Tapi ingat, tempatkan agama itu pada tempat. Tapi ingat, semua ada penempatannya. Ingat itu, semua ada penempatan. Kapan kita harus, kapan kita harus beragama, kapan kita harus berpancasila. Kalau di ruang publik di seluruh NKRI berpancasila lah dengan benar. Kalau perlu dipadukan berpancasila dan beragama dengan benar. Ya, artinya apa? Jangan menggunakan agama untuk main-main. Agama dan Al-Quran itu bukan untuk dipermainkan. Jadi mulai sekarang, stop menggunakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab agama lain untuk dipermainkan. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Stop. Berhentilah mempolitisasikan ayat Al-Quran dan ayat-ayat suci dari kitab yang lain. Karena kitab Al-Quran dan kitab suci dari agama lain Bukan untuk dipermainkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.